ഹലോ ഗായ്സ് വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ്യൂ ബോർഡ് അപ്പോൾ മക്കളെ എൻ്റെ പേര് സൽസബി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ മക്കളെ ഇന്ന് ഞാൻ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേർ അഥവാ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പി പി സി പി പി എഫ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ മലയാളം മീഡിയക്കാരെ ഞാൻ ഇനി അവഗണിച്ചു എന്ന് വേണ്ട മക്കളെ നമ്മൾ ഈ പറയാറുണ്ട് ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു കറുവ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഷുവറായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നു പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എല്ലാ തവണയും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ മക്കളെ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പിനാണ് ഈ ചോദ്യം വരാറുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് ചോദ്യം വരാറുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് ദർ ഈസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ആൻ എക്കോണമി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഒരു വളർച്ചയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് മക്കളെ നമ്മളൊരു കറിവ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കറിവിൽ ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കറിവ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ റൈറ്റ് പൊസിഷനിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗ്രോത്ത് കൂടുന്നു പോസിറ്റീവ് ആണ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കുറയുന്നതാണ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പാണല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കണേ ഇവിടെ ഗ്രോത്ത് ആണുള്ളത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ആൻ എക്കോണമി ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി പി സി കറിവിൽ എന്ത് മാറ്റമായിരിക്കും വരിക നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഗ്രോത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ് റൈറ്റിലേക്കാണോ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇത് എവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാ നമ്മുടെ കറിവ് പുതിയ ഒരു കറിവായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പി പി കറിവിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും പി വൺ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു കറുവായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇത്തരമുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ്വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഗ്രോത്ത് അല്ല ഒരു എക്കോണമി തകരുകയാണെങ്കിൽ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് വേർഡിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് ആ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇത്ര ഉള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇത് ഒരു മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് നോക്കണേ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറവ് നമുക്ക് തരും ഓക്കെ ഗിവൻ ബിലോ എ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറവ് ഓഫ് ആൻ എക്കോണമി കമ്പയർ ദ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഇൻ ദ എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ദി എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ബജറ്റ് ലൈൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മക്കളെ ബജറ്റ് ലൈൻ ഇതാ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബജറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ ആ ബജറ്റ് ലൈൻ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ബജറ്റ് ലൈനിലുള്ള പോയിന്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നൊരു പോയിന്റ് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുന്നൊരു പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബജറ്റ് ലൈന് എന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സും വൈയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഗുഡ് വണ്ണും ഗുഡ് ടുവും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ വരുന്നത് ആരാണ് വരുന്നത് വേറെ ആരും അല്ല ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സുകളാണ് നോക്കണേ അപ്പോൾ എ ബി സി യു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് മൂന്ന് പോയിന്റുകളും പര
ഇവിടെ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ മക്കളെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക റിസോഴ്സ് വേസ്റ്റിങ് അതാ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്കെ ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെവൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അതേപോലെ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന അൺ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ലെവൽ പക്ഷേ അവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് വരുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെവലിൽ ചോദിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരാം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പാണ് എട്ട് മാർക്കിന് ഒരു എസ് എ ലെവലിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സപ്പോസ് എ കൺട്രി യൂസസ് ഇറ്റ്സ് എൻ്റയർ റിസോഴ്സസ് ഒരു രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ റിസോഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഗിവൺ ദ റിസോഴ്സസ് ദ കൺട്രി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്കൂൾസ് എന്താ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്താ കാണിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിറ്ററസി ലെവൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ഇനി ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് സെക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് നോക്കണ്ട മക്കളെ കോമ്പിനേഷൻ എ മുതൽ ഇ വരെ അതായത് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സീറോ ലെവലിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര സ്കൂളുകളുണ്ട് നമുക്ക് എഴുപത് സ്കൂളുകളോളം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷൻ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വന്നു ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു സ്കൂളുകൾ അറുപത്തി അഞ്ചായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ തവണയും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അവസാനം അത് സീറോയിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് നയനായിരിക്കും അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ചെയ്താൽ പോകുന്നു അല്ലേ കൂടി കൂടിയാണ് വരുന്നത് അതിനർത്ഥം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സ് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറിവിൽ കാണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കണോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഏ ഡിഫൈൻ പി പി സി അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ അല്ലെ കറിവ് എന്താന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ വെച്ച് നമ്മളോട് ഒരു പി പി സി കറിവ് വരയ്ക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ദ കൺട്രി ഹാസ് ഓൾറെഡി അറ്റൈൻഡ് നിയർ ടോട്ടൽ ലിറ്ററസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അഥവാ സ്കൂളുകളുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ലിറ്ററസി ആണല്ലേ അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് മുഴുവൻ അവർക്ക് ഒരു നൂറ് ശതമാനം ലിറ്ററസി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇഫ് സോ വിൽ ദ കൺട്രി പ്രിഫർ പോയിന്റ്സ് അപ്പോൺ അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് പി പി സി ഓർ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് പി പി സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മക്കളെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽസും സ്കൂളുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ അവർ അറ്റൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫണ്ട് കൂടി അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം ഈ പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസൊക്കെ മാറ്റാം അതിനർത്ഥം എന്താണ് സ്കൂളിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് കറിവ് എന്തായി മാറും അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ പോ ഈ പി പി സിയുടെ ഹയർ പോർഷനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പർ പോർഷനിലായിരിക്കും വരുന്നത്
അല്ല പോസിബിൾ ആണ് പറയുന്നത് ടു ഗുഡ്സ് ആവാം ഒന്നുകിൽ രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സർവീസ് ആവാം ഇവിടെ രണ്ട് നമ്മൾ സർവീസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഒരു എക്കോണമി അവിടെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷനും ആ റിസോഴ്സിൻ്റെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷനും അവിടെ ഉള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മക്കളെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു എന്താ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളുകളായിരുന്നു അല്ലേ എന്നാൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആയിരുന്നു രണ്ട് ലെവലിലും സീറോ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർ ടോട്ടലായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് അതായത് കോമ്പിനേഷൻ ഡി ബിക്കോസ് മോർ റിസോഴ്സസ് വിൽ ബി സ്പെൻഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ലെസ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഉണ്ട് ഇതാ ഇത്ര അതായത് സിക്സ് എറൗണ്ട് സിക്സ് ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെവൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹെൽത്ത് അല്ല നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറയുന്നു പക്ഷേ ഹെൽത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് ആണ് കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പ്ലാനിങ് വേണം ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരിക മക്കളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാനൽ ഉള്ളത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുക പരീക്ഷ ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഗായ്സ് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണ